gli obiettivi che si pongono di quell'emendamento. L'emendamento va avanti lo stesso, quindi certo se facciamo i tavoli per ottenere lo stesso risultato che si ottengono con le audizioni, cioè è, una, è un, un rito, una cerimonia, spero che ascoltino, che imparino ad ascoltare, questo è il punto, devono imparare ad ascoltare, lo abbiamo detto al Ministro, ci ascolti perché abbiamo delle cose importanti da dirle, penso che sia importante per, per voi muovervi ascoltando anche quello che abbiamo da dire. Speriamo, che posso dire? Senta, stamattina Radio Anch'io ha ricordato che nell'80% dei casi la prescrizione scatta prima della sentenza di primo grado, per cui sì, insomma, sì, la sì, nuova sì, norma... No, è avrebbe... una norma bandiera, è una norma per avere i titoli dei giornali, come si, come si è detto abbiamo abolito la povertà, così si dirà abbiamo eliminato lo scandalo dei reati che si prescrivono. Questa, come sapete, è una norma che, se, che quando entrerà in vigore vi spiegherà gli effetti a non meno di dieci anni dalla sua entrata in vigore, perché si applica ai reati commessi all'indomani. Della... Quindi, quindi questo è il vero grido di allarme che diamo noi, eh? non si può mettere mano alla giustizia penale in questo modo, pensando solo ai titoli sui giornali e ai like sulle, eh, eh, sui social. Sono temi serissimi in cui ci vuole competenza, bisogna approfondire, studiare, capire ed ascoltare. Quanti sono i processi che cadono in prescrizione ogni Quanti anno? Quanti sono dati ufficiali del Ministero di Giustizia? Sono il 10%. 10% quindi... Se il 10% dei pro... del processi totali cade in prescrizione, dei procedimenti, il 60% di questo 10% è nella fase delle indagini preliminari, un altro 18% arrotondiamo, 20% prima della sentenza di primo grado, significa... Per esempio si vuole mettere mano alle impugnazioni, agli appelli, si dice abusate degli appelli, per l'80% dei procedimenti in, pre in prescrizione, cioè l'80% del 10%, sì. il tema delle impugnazioni è irrilevante perché arriviamo che sono già prescritti, certo. mi segue. Quindi certo. stiamo parlando di retorica, perché non diciamo contro il populismo giustizialista, perché questo è il populismo, è parlare al popolo per ingannarlo, non per, dare, per fare gli interessi, perché si raccontano frottole, si raccontano leggende. Va bene? A voi, grazie. Cioè, solo il dato, i penalisti quanti sono? 130 le camere penali. I penalisti, I penalisti iscritti alle camere penali sono più di 9.000.